ക്രൈസ്റ്റ് കലാലയത്തിലെ യു ജി പി ജി കോഴ്സുകളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കൾക്കും ആത്മാർത്ഥമായി സ്വാഗതം നേരുകയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് പൂർണ്ണമായും ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രക്രിയ ഏറ്റവും സുഗമമാക്കുന്നതിനായി ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവർക്കും ക്രൈസ്റ്റ് കലാലയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ രക്ഷിതാക്കളെ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ഇരിങ്ങാലക്കുടയുടെ അഡ്മിഷനായി അതുമേ തന്നെ നിങ്ങൾ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ഐ ജെ കെ ഡോട്ട് ഇ ഡി യു ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വിലാസത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക വെബ്സൈറ്റ് തുറന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു പോപ്പപ്പ് വിൻഡോയിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കാണുന്നതായിരിക്കും യു ജി അഡ്മിഷൻസ് പി ജി അഡ്മിഷൻ യു ജി അഡ്മിഷനായി നമുക്ക് യു ജി അഡ്മിഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം തുടർന്ന് വരുന്ന പേജിൽ നമുക്ക് പ്രോസ്പെക്ടസ് അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ബി പി എയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ കട്ട് ഓഫ് മാർക്സ് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഓപ്ഷനുകൾ കാണാവുന്നതാണ് അതിൽ ഹൗ ടു രജിസ്റ്റർ ബാർ അപ്ലൈ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫയലാണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങളിത് വായിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ഒപ്പം രജിസ്ട്രേഷൻ സംബന്ധ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട രേഖകൾ വ്യക്തമായി ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഒരുക്കി വയ്ക്കുക തുടർന്ന് രജിസ്ട്രേഷനായി നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം തുടർന്ന് വരുന്ന പേജിൽ ന്യൂ അപ്ലിക്കൻ്റ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള ഓപ്ഷനും ഒപ്പം തന്നെ രജിസ്റ്റേഡ് അപ്ലിക്കൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷനും അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ന്യൂ അപ്ലിക്കൻ്റ് ആണെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുവാനുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷനും വിശദ വിവരങ്ങളും അടങ്ങിയ പേജ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എല്ലാ വിവരങ്ങളും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഐ ഹാവ് റെഡ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് റെഡി ടു പ്രൊസീഡ് ബട്ടൺ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ പേര് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് മൊബൈൽ നമ്പർ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഒരു കൺഫർമേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഇമെയിൽ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം തുടർന്നും കോളേജിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ അറിയിപ്പുകളും നിങ്ങളുടെ ഈ പേഴ്സണൽ ഇമെയിലായിരിക്കും ലഭിക്കുക അതിനാൽ തന്നെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഇമെയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എസ് എം എസ് ആൻഡ് ഇമെയിൽ സെൻഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ന രീതിയിൽ ഒരു കൺഫർമേഷൻ മെയിൽ നിങ്ങളുടെ മെയിലിലും ഒപ്പം തന്നെ ഒരു കൺഫർമേഷൻ എസ് എം എസ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഉദാഹരണമായി നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ കൺഫർമേഷൻ മെയിൽ നിങ്ങളുടെ മെയിലിൽ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് എന്നിവ മെയിലിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും ലോഗിൻ സ്ക്രീനിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന രജിസ്റ്റേഡ് അപ്ലിക്കൻ ലോഗിൻ ഹിയർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിം നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് മെയിലിൽ ലഭിച്ച പാസ്വേഡ് എന്നിവ എൻ്റർ ചെയ്ത് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് പ്രോഗ്രാംസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ വിൻഡോയിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കോഴ്സ് സെലക്ഷൻ ഒപ്പം പേയ്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇന്നിങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷനുകളാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ ഫിൽ ചെയ്യുക ഉദാഹരണമായി പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പേര് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ കൊടുക്കുക സൈസ് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി കെ ബി ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ സിഗ്നേച്ചർ സ്കാൻഡ് സിഗ്നേച്ചർ വിത്ത് സൈസ് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി കെ ബി കൊടുക്കുക മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുക തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്
തുടർന്നും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും ലോഗിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ വീണ്ടും പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വീണ്ടും ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മുൻപ് രേഖപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് റിസൾട്ട് അവൈലബിൾ ആയതിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസും മറ്റു വിവരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം വീണ്ടും സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അടുത്തതായി നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് സെലക്ഷൻ പേജാണ് കോഴ്സ് സെലക്ഷൻ പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബോർഡ് ഓഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി എക്സാമിനേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാം ചൂസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള പല സ്ട്രീംസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ആ സ്ട്രീംസ് ചൂസ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ ചേരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ച് ആറ് ഓപ്ഷൻ വരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ചോയ്സ് തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫീസ് പേയ്മെൻറ്റ് പേജിൽ നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ കാറ്റഗറി നിങ്ങൾ മുൻപ് രേഖപ്പെടുത്തിയതിനനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് എത്രയാണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഫീസ് പേ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫീ പേയ്മെൻറ്റിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഫീ പേ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അതിനാൽ തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ കോഴ്സ് സെലക്ഷൻ എന്നിവ വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് മാത്രം ശേഷം മാത്രം ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പേ നൗ ഓപ്ഷൻ കാണാം പേ നൗ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പലതരം പേയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പേയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം ആ പേയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഫീ പേയ്മെൻറ്റിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി പെയ്ഡ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു കൺഫർമേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും തുടർന്ന് സേവ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് സബ്മിറ്റ് ടു ഫൈനലൈറ്റ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് യു എൻഡേഡ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ കൺഫേം ചെയ്യുന്നു പേയ്മെൻറ്റിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം വീണ്ടും കാണാവുന്നതാണ് തുടർന്ന് മൈ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറും പേയ്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കാണാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം സോറി നിങ്ങളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രിൻറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് പ്രിൻ്റർ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പി ഡി എഫ് ആയി സേവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അത്തരത്തിൽ പി ഡി എഫ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്ത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഇത്തരത്തിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് ആയി സേവ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾക്കും വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനുമായി നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു